ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነብታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወድናንት የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር አሁን ጀመረ በዛሬው የሰፊው ምህዳር መሰናዶአችን ደግሞ እንደ መወያያ ያረሰ ጉዳይ ይዥ ቀርብኩት ዘመናዊ የሰነዶችና መዛግብ ተስተዳደር በኢትዮጵያ ምን ይመስላል ካጀማ ምርስ ካሁን እስካለበት ጊዜ ድረስ ያለው ሁኔታ በመጠኑ የምንቀኝ ይሆናል በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ ደግሞ እንግዲህ ውይይት ለማድረግ እንግዶችን ጋብጃለሁ እንግዶች ይላስተውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንሄድ ይሆናል ካጠገቤ በስተቀኝ በኩል የምትመለከቷቸው ዶክተር አልማው ክፍሌ ይባላሉ በኮቶቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የህግ መምህርናቸው በስተግራ በኩል የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ ደረጃ ኃይሉ ይባላሉ የሪከርዶችና ስራ አመራር ባለሙያ ናቸው በዘርፉ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ሰዎች ብቻ ናቸው ባለሙያዎች ያሉት ከነዚህ ሁለት ሰዎች እንግዲህ ሳቸው አንደኛው እንደሆኑ የሚታወቅ ነው እንግዶች እዚህ ድረስ መጣችሁ ይት ለማድረግ ስለፈቀዳችሁ ከለባ መሰገናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩ ዘመናዊ የሰነዶች መዛግብትና አስተዳደር በኢትዮጵያ እንዴት ተጀመረ ምን ይመስላል ዓለም አቀፋይ ተሞክሮስ ምንድነው የሚመስለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምን መሻሻያ ይፈልጋል የሚሉ ሐሳቦችን እያነሳን ከእንግዶች ጋር ውይይት የምናደርግ ነው የሚሆነው እስቲ እንግዶች እንደ መጀመሪያ የውይይት ሐሳብ ቃላቶቹን ከመፍታት እንጀምር መዛግብት የሚለው ሐሳብ ምንድነው ሪከርድ የሚለውስ ምንድነው ዶክተር ካርሶ ጀመር ሪከርድ በስራ ሂደት ላይ ያለ ዶክመንት ነው አክቲቭ ነው አብዛኞቹ ስራ የሚሰራባቸው ናቸው በአጠቃላይ ኢንፎርሜሽን አለ ከኢንፎርሜሽን ውስጥ ሪከርድ ይወጣል የተመዘገቡ በኦዲዮ መልክ ሊሆን ይችላል በስእል ሊሆን ይችላል በፎቶ ሊሆን ይችላል በህትመት መልክ ሊሆን ይችላል በተለያዩ መልኮች ለተለያዩ ፍጆታዎች ተመርተው ስራ ላይ ያሉ ሪከርድ ይባላል እነሱ ደግሞ እድሚያቸው እየጨመረ እየጨመረ ሲሉ መዛግብት ወይም አርካይቪም ይባለውን ይሆናል ሁሉም ግን መረጃዎች ናቸው ነው እንግዲህ ሪከርድና አርካይቭስ ባንድ መልኩ ይሁን በሌላ መልኩ ተደጋጋፊ የመረጃ ምንጮች ናቸው ሪከርድ የሚባለው ምንድነው ሪከርዶች በግለሰብ ይፈጠሩ በሃይማኖት ተቋሞች ይፈጠሩ በፓርቲዎች ይፈጠሩ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ይፈጠሩ የአገልግሎት ዘመን አላቸው ያ አገልግሎት ዘመን የሚባለው ምንድነው እንደተፈጠሩ አክቲቭ ሪከርዶች ይባላሉ ትንሽ ሲዘገዩና አገልግሎት የመስጠት አቅማቸው ትንሽ ዘግየት ሲል ሴሚ አክቲቭ ሪከርድስ ይባላሉ መጨረሻ ላይ በአንድ ግለሰብ የሚሆን በመንኛው ሪከርዶች የፈጠረ አካል ማይፈልጉበት ማይፈልጉበት ሲባል ግን ምንድነው ለፈጠረው ግለሰብ የሚሆን ተቋም ወቅታዊ የመረጃ ምንጮችን መስጠታቸውን ሲያበቁ በእኛ ሀገር አጣራር እንደው ዴድ ፋይልስ ይሏቸዋል በሪከርድስና በአርካይቭስ ማኔጅመንት ግን ዴድ ፋይልስ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ሪከርዶች ምን ማለት ነው በማን የሚፈጠሩ የት የሚፈጠሩ መቼ የሚፈጠሩ ለፈጠራቸው ተቋሙ ሆነ ቤተሰብ ወይንም ግለሰብ ወቅታዊ የመረጃ የመስጠት ብቃት ያላቸው የመረጃ ምንጮች ማለት ነው። መዛግብት የሚባለው ደግሞ ምንድነው ከአገልግሎታቸውን ካበቁ በኋላ ዞሶኮልድ ዝግ ፋይልስ የሚባሉ አሉ። ለፈጠራቸው አካል ቀጣይ መረጃ የማይሰጡት ውስጥ በሙያተኞችና በታሪክና ጥናትና ምርምር ሰዎች ተለይተው ለቀጣይ የጥናትና ምርምር አገልግሎት ዋጋ የሚኖራቸው የመረጃ ምንጮች ደግሞ መዛግብት ተብለው ይጣሉ። እንደው በመሳሌ ማንሳት እንችላለን መጥቀስ ምሳሌ በዚህ ጉዳይ ላይ ለምሳሌ አሁን እንበል አንድ ንሰድና አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር አለ እንበል ጠቅላይ ሚኒስትር አማራር ላይ በነበረበት ጊዜ እየተገለገለባቸው ነው ለዕለት ተዕለት ለውሳኔ መስጠት ለእቅድ ማቀድ ለተለያዩ ጉዳዮች ያ ጠቅላይ ሚኒስትር ይጠቀምባቸዋል ነገር ግን ያ ጠቅላይ ሚኒስትር ባንድ የሚሁን በሌላ መልኩ ወይ ስልጣኑን ቢለቅ ወይም በሽምግልና ጥረታ ቢወጣ ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት እንትም ቢል በዛን ጊዜ ያ ስልጣን ላይ የነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር በጠቅላይ ሚኒስትርነት የስልጣን እድሚው ምን የሰራቸው 
ጥሩ ጎኖች ነበሩት ምን የሰራቸው ደካማ ጎኖች ነበሩት የሚሉት የሚለውን የጥናትን ነብር ምር ሰዎች ይፈልጓቸዋል ስለዚህ ባንድ ወቅት ያገለገሉ የነበሩ ነገሮች ዘመናት ካለፉ በኋላ ወደ ዝግ ፋይልነት ይለወጣሉ ግን ዋናው የመጨረሻ ቆም ነገሩ ምንድነው በነገራችን ላይ የመዛግብት የሚባለው ነገር ላቲኖች የላቲን ቋንቋ ነው አርካይቭስ የሚባለው አርሄቭ ከሚለው የላቲን ቋንቋ ይመጣ ነው እና ትርጉሙ ምንድነው ለጥናትና ምርምር ታሪካዊ ፋይዳ ያላቸው መዛግብ ተሰባስበው ለጥናትና ምርምር ሰዎች በመረጃ ምንጭነት እንዲያገለግሉ ለተገልጋዮች ክፍት የሚደረግበት ቦታ ጭምር መዝገብ ቤትና መዛግብ ተብሎ ይጣራሉ። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ዘመናዊ የሰነዶችና መዛግብት አስተዳደር በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ነውና እንደው በኢትዮጵያ ምን ይመስላል የሚለውን ከመያታችን በፊት ዓለም አቀፍ አይተሞክሮ በዚህ በመዛግብት በሰነዶች አያዙ ረለ ካለ ሱናን ሰተን ወደ ኢትዮጵያ በነመጣ ምን ይጠቅማል አሁን አርካይ ሰነድና መዛግብት ተቀመጣል ተቀመጠ ምን ይጠቅማል አንዳንድ ጊዜ የሲጠየቅ ምን ያረጋል የሞተ ፋይል ምናምን ነው የሚባለው አንደኛ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረት ነው ምክንያቱም ፋይል አንተ ለምሳሌ አሁን ፋይል ይኖርሃል ትምርት ቤት ፋይል ይኖርሃል ሀኪም ቤት ፋይል ይኖርሃል ባንክ ፋይል ይኖርሃል ስራ ቦታ ፋይል ይኖርሃል መብራትና ውሃጋ ፋይል ይኖርሃል መሬት አስተዳደር ፋይል ይኖርሃል ህይወትስ ካለ ድረስ ያ ፋይል አንተ አስፈልጋኝ ነው ያንን ፋይል ጠይቀ ስታገኝ ዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ታረጋ መብት ነው የመረጃ መብትህን ኤክሰርሳይዝ ታረጋ የለም ከተባልከ ግን አን በቃ የሆነ ምቾት የሚነሳ ነገር ነው የሚሰማው ይሄ መረጃ በተገቢው ሰው በተገቢው ቦታ ለሚገባው ጉዳይ በአጭር ጊዜ ውስጥ በትንሽ ኮስት ማድረስ መቻል ራሱ ትልቅ የዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ነው መብቱ አሁን የመረጃው የቲም መስራ ቤት ሄዳ አይሰጠም ሁለተኛው ምንድነው ቅርስ ነው ያስቀመጥን በሚሄድበት አሁን ለይረጅም ጊዜ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ቻይና ነው የመጀመሪያ የጽሁፍ ቅርስ የተገኘ ኢትዮጵያ ምንም እንኳን የጽሁፍ ታሪክ ብዙ ቢኖርንም የተደረጀ የቅርስ የንትን የጽሁፍ አስተያየ መዛግብት አስተታ የለንም ቅርስ ነው ሶስተኛ የተሸጋጋሪ ዘመን ተሻጋሪ ዕውቀት ነው ባለፉት ስርዓቶች አስተዳደሩ ምን ይመስል ነበር ይሄ ተነስተው የተደረሰ አሁን ምን ላይ ነው ያለ ነው ወደፊት ምን ማድረግ አለበት ተሸጋጋሪ ለትውልድ የምናስረክበው ዕውቀት ነው አገር በቀለ ዕውቀት ነው ምርምሮች አሉ አይአስተዳደር ሁኔታ አለ የፖለቲካ ውሳኔዎች አሉ የግዢ ሂደቶች አሉ የእርሻ ሁኔታዎች አሉ እነዚህ ተደራይተው ሲቀመጡ ተሸጋጋሪ ዕውቀት ነው ከቅርስነቱ አልፎ ዕውቀት ነው ሌላኛው ምንድነው የተቋማትን ቀጣይነት እድገት ማሳያ የየስኬት መለኪያዎች ናቸው ባለፈው ጊዜ በዚህን ዘመን ይሄ ተቋም እዚህ ጋር ነበር አሁን እዚህ ጋር ደርሷል ወደፊት እዚህ ደርሳል ለማለት ሰነዶች ተደራይቶ መቀመጥ አለባቸው ሌላው ምንድነው የተጠያቂነት ያለው ስርዓት ለመመስረት አሁን አንተው ባለፈው ስርዓት የሆነ የተዘረፈ ነገር ካለ ክራት የተከተለ ግጂ ካሁን ብዙ ጊዜ መስሪያ ቤት በመጥየር ጊዜ መረጃ የለም ነው የምትባል ምክንያቱም አንደኛ አسرራሮ ተጠያቂነትና ግልጽነት ስለሌለው ነው የሚከለከለው ሁለተኛው ምንድነው የተደራጀ አይደለም መረጃ ሲጠይቃቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ነገር ፈልግ የነበረ እስቲ ስትላቸው አይሰጡ ለምንድነው ተጠያቂነት ያለው የአسرራሮ ኔታ ግልጽነት ያለው የአسرራሮ ኔታ የምንለካበት ሂደት ነው እነዚህን አደረአይተን በመና የፖሊሲ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ግጂ በደመነብስ ነው የሚገዘው ሰኔ ላይ ነው ግጂ በወከባ እስቲ የሆነ ጣሳ ግዙ ምናምን ግዙ ብርጭቆ ግዙ ቢኬም ቢኬም ቢሎን ሲክ ገስቶ ይመጣል ማምኮ ቢሎም ሳምኮ ምናምን ገስቶ ይመጣል ያስረክባ ለምን እንደው በግርግር ነው እንት ነው ፖሊሲው ሲወጣ አቀዶ ሲወጣ መረጃዎች ስለሌሉ መረጃን ተመርኩዞ እስካዛሬ ድረስ ይሄን ነገር ተጠቅሜ የነበረ አሁን ይሄን ያክል ስለሚያስፈልገኝ እንዲ ላድርግ ተብሎ የሚ ፖሊሲን ለማቀረጽ ራሱ ግባአት ነው መነሻ ግባአት ነው አሁንኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ተቋማት ብቅ አይደው አሁን ተቋም አርጎ ለሲሰፋ አታይ ምክንያቱም መረጃ የለውም ጠፍቷል መረጃ ሲያቀድ በደመነብስ ነው የሚያቀደው ሲገዛ በደመነብስ ነው የሚገዛው ሲያከማች ትርፋውን የማንድን ተቀማቸው ምን ስለዚህ የተደራጀ ስርዓት የሚያርግ ስርዓት የሚያርግ ተቋም እንዲኖርን ካስፈለገ 
የሪከርድ ሲስተም መደራጀት አለበት ብዙ ጊዜ በእንተነ ፍሎሪሽ የሚያደርጉ ኢንስቲትዩሽኖች የተደረጀ መረጃ ስርዓት ሳይላቸው ነው ጠቀሜታው እዚህ ላይ ነው ጠቀሜታው ላይ ምን መለሳለህ ምናልባት ጠቀሜታው ላይ ሳይላቸው ጠቀሜ ጠቀሜታው ላይ ምንድነው ለምሳሌ ባሁን በኦክታይ የኢትዮጵያ ሁኔታ ብንወስድ አንዱ ያገሪቱ በሽታ የሚባለው ሙስና ነው ሙስናን በእትኛው መስፈርት መዋጋት የምትችለው የተደረጀ የመረጃ ማዕከል ሲኖር ነው እንዲሁ በቴሌቪዥን በሚዲያ በምን በምን ሙስናን አጠፋለሁ ብለና ምክንያቱ ሙሰኞች በባህሪያቸው መረጃ ደባቂዎች ናቸው ስለዚህ ሙስናን ዋጋለሁ ካልክ የመጀመራው መደረግ ያለበት ምንድነው የመረጃ ምንጮች ስርዓትና ስርዓት ባለው መንገድ ተጠብቀው መያዛለባቸው ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛ መልካም አስተዳደር አሁን ሁለተኛው የኢትዮጵያ ችግር የሚባለው መልካም አስተዳደር ነው የመልካም አስተዳደር እጦት ታዋናዮች እናማናቸው ምንጫቸው ምንድነው ከጀርባቸው እናማናሉ አላማቸው ምንድነው የሚለው ለማወከ ተፈልጉ ሪከርዶች እናመዛግብት በአግባብነት ባለው መልኩ ተጠብቀው ወደ ትውልድ መሸጋገር አለባቸው ሌላው የሪከርዶች እና የመዛግብት ጥቅም ምንድነው በየዘመኑ በስልጣን ላይ የነበሩ መንግስታት የነበሩ መንግስታት ግለሰቦችን ጨምሮ ስርዓቱ እንደ ስርዓት መንግስቱ እንደ መንግስት ምን ታሪካዊ አሻራ ተተዋለፈ ምን መጥፎ ነገር ተተዋለፈ የሚለውን የተናንቱን ታሪክ ለዛሬ የዛሬውን ደግሞ ለነገ ማስተላለፍ ከተፈለገ ግለሰቦች who who has been who ma min nebere yemilewun mawaq yemichalo bemdinno be recordochinna mezagibt mekamet selezi takametacho yetnantun tewlid kezare gara yezarewun kenege tewlid gara yemagananyet sira miccawotut enten and misale ezi lay banesade silenya lemisale yehedase gidibin mawsed inchilalle yehedase gidib ndala masiyas በሺ 953 ዓመተ ምህረት በንጉሱ ዘመን በንጉሱ ዘመን ዘዋይት ኮርፖሬሽን የሚባል አሜሪካኖችና እስራኤሎች እዛ ላይ መጥተው ፈረንሳዎች ጭምር ያባይን ወንዝ እንዴት መገደብ ይቻላል የሚል ጥናት አጥንተው ለንጉሱ ያቀርቡ ነበር ነገር ግን ንጉሱ በወቅቱ በጎምላሽ ባለመስጠታቸው መዛግብቱ ቤተ መንግስት ከተቀመጡ በኋላ በ1983 ዓመተ ምህረት ፍሉሃ አካባቢ መንገድ ላይ ተበትነው አንድ ግለሰብ እንትም ብሎ ከቤተ መንግስት ዶሴ የሚል መጽሐፍ አውጥቶ የህዳሴ ያባይን የመገደብ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በነበሩት ነገስታት ፍላጎት እንደነበረና በገንዘብ አቅምና በሰው ኃይል ማነስ ተግባራዊ ሳይደርጉት እንደቀረ ምስክርነት መስጠት የተቻለው ከቤተ መንግስት ተጥለው ከወጡት እንትሎች ነው ስለዚህ ተናንትና ምንድነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ህይወቱ ምን ይመስል ነበር መንግስታት ምንድነበሩ የሚለው ማወከፈለ ግን ሪከርዶችና መዛግብት በየዘመኑ ለተተኪው ትውልድ ተላለፍ አለባችሁ እንግዲህ እንደተባለው የዚህ የዘመናዊ ሰነዶች በኢትዮጵያ ጀማመሩ ምንድነው ይመስለው ከዛ አስቀደመ ግን እስቲ ዓለም አቀፍ ወይ ተመክሮ አጠራ አርገናል ነውና የተደራጀ የሪከርድ ሲስተም የተጀመረው በአውሮፓ ነው በእንግሊዝ በ1738 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ የሪከርድና የየመዛግብት ቤራዊ የሪከርድና የመዛግብት ማዕከል ተቋቁሞ አሁን ትልቁ ናሽናል አርካይቭ ኤንድ ሪከርድ ሲስተም ያላቸው እንግሊዞች ናቸው ከዛ ቀጥሎ ኔዘርላንድስ ነው በ1886 አካባቢ ኔዘርላንድስ ከዛ ቀጥሎ ስፔን በ1871 አካባቢ የነሱ አቋቋሙ የተቀረው ያደገ ያደገ ትምርት ቤት ተከፈተ በ1892 አካባቢ በአውሮፓ ውስጥ የመጀመሪያው ትምርት ቤት በእንግሊዝ ተቋቋመ የሪከርድና የአርካይቭ ትምርት ቤት ተቋቋመ ከዛ ቀጥሎ እየሰፋ እየሰፋ ሄዶ በነዚህ ማሰልጠኛ ተቋሞች ከተቋቋሙ በኋላ በ1910 ላይ የመጀመሪያው ሊስበን ላይ የአርካይቭና የሪከርድ ባለሙያዎች ማህበር ተቋቋምና እዛ የመጀመሪያው ኮንፈረንስ ሊስበን ላይ በ1910 ተከረገ 
ቀጥሎ ያደገ የተንከባለ ዶክመንት ፕሮዲውስ የተደረገ በ1930 ሳላሳ ላይ የመንግስታት ጥምረት የተባለው ሊግ ኦፍ ኔሽንስ የተባለው የአንደኛ ዓለም ጦርነት ወንጀለኞችን አውሮፓ ውስጥ ለማያዝና ለፍርድ እንዲያመቸው እሱ የመጀመሪያውን ኢንተርናሽናል ጋይድላይን እንዴት ሪከርድ መቀመጥ አለበት እንዴት ባለሙያዎች ሪከርድን ማስተዳደር አለባቸው የሚል የመጀመሪያው ጋይድላይን ወጣ ቀጥሎ በ1946 የተባበሩት መንግስታት በአባላ ሀገሮች ሁሉ ሊተረጎም የሚችል የተባበሩት መንግስታት የሪከርድ እና የአርካይቭ ጋይድላይን ተዘጋይቶ እስከዛሬ በእንትን ላይ የሚውሎ እሱ ነው አውሮፓ ውስጥ በተደረጀ አሜሪካ ደግሞ የተቀረው አሜሪካን በመናይበት ጊዜ አፍሪካን በመናይበት ኤዥያን በመናይበት ጊዜ ትልቁን ሚና የተጫወቱት እንግሊዝና ፈረንሳይ ናቸው ምክንያቱም በቀኝ ግዛት ገቡና ከፈቱ የአርካይቭ ሰንተር ከፈቱ የአሜሪካ በ17 81 የመጀመሪያው እንግሊዞችን በካካው ባሩ በኋላ ጀመሩ ቀጥሎ ናሽናል አርካይቭ የአሜሪካ የተመሰረተው በ1865 ከጦርነቱ በኋላ ሁሉም የራሳቸውን ስቴቶች አርካይቭ ሴንተራቸውን ከፈቱ እና የአፍሪካ ደግሞ ከ1884 85 ከበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ አፍሪካ ገብተው አሁን አፍሪካ ውስጥ የትምርት ቤቶች አሉ እስከ ፒኤችዲ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በአርካይቭ እና በሪከርድ የማንቸስተር ዩኒቨርሲቲ አንደኛው ነው ቀጥሎ ሊስባን ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ውስጥ ኒውዮርክ ሲቲ ዩኒቨርሲቲ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ የኤባዳን ዩኒቨርሲቲ ማህመድ ቤሎ ዩኒቨርሲቲ ናይጄሪያ ሞይ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ታንዜኒያ ጋና የመጀመሪያ ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ፒኤችዲ ድረስ የሚሰጡ እንደዚ የተደራጀ የአርካይቭ ሲስተም አላቸው የአፍሪካ ሀገሮች ትልቁን ሮል እንግሊዝና ፈረንሳይ ናቸው የተጫወቱት አሁን ዶክተር አልማው ባለው ላይ የሚጨምረው ነገር ምንድነው መዛግብትን ማያዝ የተጀመረው የሰው ልጅ ከጥቅሻ ኮሙኒኬሽን ተግባቦቱ ወጥቶ ሐሳቡን በጽሁፍ ለሌላው ለሁለተኛ ቃል ማስተላለፍ ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ነውና አሁን አንዳንድ መዛግብት የሚናገሩት ምንድነው ከክርስቶስ ልደት በፊት በ5000 ዓመተ ዓለም ጥንታውያን ሱመራውያን ግብጾች ባቢሎናውያን እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ማየት አለብን ምንድነው ያ ያ ወክት ሪከርድስ እና አርካይቭስ ማኔጅመንት የሚባል አዝ አ ፕሮፌሽን የለም በዛን ዘመን ግን የነበሩት ሰዎች የጽሁፍ ቅርሳቸው ለማያዝና ለሚቀጠሉት ልድ ለማስተላለፍ ከነበራቸው ተፈጥሯዊና መለኮታዊ እምነት በመነሳት ከ5000 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ መዛግብትን በአግባቡ አጥማቸው በፈቀደ መጣ ከሰው ሰራሽና ከተፈጠሩ አደጋ እየተጠበቁ ለትውልድ የሚተላለፉበት መንገድ ፈጥረው እንደነበረ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ስንመጣ ከዘመነ አክሱ ጀምሮ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ በጣም ተስፋፋ ከሚባለውበት ከ100 ዓመተ ዓለም ጀምሮ አብያተ ክርስቲያናትም መስጊዶችም ገዳማትም ነገስታትም ሁሉም አቅማቸው በፈቀደ ሊያውም ሪከርዶች እና መዛግብት ለማያዝ አስቸጋሪ በነበረበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሆኖ በጋርደው ቆዳ ሸልተው ዋሻው ውስጥ ደብቀው ጻሃይ ላይ አሙቀው በጭራ አራክፈው እንደውም አልፎ ተርፎ ድመት አሰልጠነው ድመት አሰልጠነው አይት መዛግብትና ሪከርዶችን እንዳያጠቃ ድመቶችን እስከማሰልጠን ድረስ ይሄዱበት በጣም ደስ የሚል አስደናቂ የኢትዮጵያ ታሪክ አላት በሪከርዶች እና በመዛግብ ታያዝ ኦኬ ወደ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ስመጣ ይሄ በተደረጀ የጽሁፍ ሪከርድ አስተዳደር በዘመናዊው ነው ምናውራው አሁን አቶ ደረጀ እንዳላል እውቀት ከበብሎሽ አለ ዘመናዊው የሪከርድ አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ በ1621 21 አካባቢ ጄሱይትስ ሚሽነሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጠጡ ጊዜ እነሱ የተነጉሱ የተጻጻፋቸው ደብዳቤና ከአውሮፓ ከፖርቹጋልና ከስፔን ጻፉ ደብዳቤዎችን የማስቀመጥ ባለሙያ ይዟቸው የማስቀመጥ ትሬንድ ነበር ያ ግን አልቀጠሉ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ የጽሁፍ ታሪክ ቢኖራትም እስከዛ ላይ ድረስ ችግር ያለበት የሪከርድ አስተዳደር ሲስተም ነው ያለው የመጀመሪያውን ዘመናዊውን አሁን የመጀመሪያውን በዘመናዊት ኢትዮጵያ ውስጥ አጼ ቴዎድሮስ ናቸው የጀመሩት 
ዋልተር ፕላውደን እና ጆን ቤል የሚባሉ እንግሊዛውያን ያማከሯቸው ጋፋት ላይ ኢንጂነሪንግ ሴንተር ላይብረሪ ሴንተር አርካይቭ ሴንተር ለመክፈት ጥረት ያደረጉ በየቤተክርስቲያኑ ያሉትን የመንግስት ሰነዶችን የየቤተክርስቲያን ሰነዶችን ደብዳቤዎችን የማደራጀት ስራ ጋፋት ላይ ነው የተጀመረው ዘመናዊው እነዚህ እንግሊዞች አሰባሰቡ ከዛ ከእንግሊዝ ጋር ባላቸው ጣቤ ተነሳ ተዘረፈ አብዛኞቹም ተዘርፈው እንግሊዛ ሁለተኛውን ደግሞ ትንሽ ሙከራ ያደረጉት አጼ ዮሐንስ ናቸው አንታሎ ላይ የመጀመሪያው ቴሌኮሙኒኬሽን የተቋቋመ እዛ ነው የቀጥሎ ትሬንዱ ተጀመረ እና በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ ደግሞ ያድዋ ጦርነት ትልቅ ያድዋ ካድዋ ጦርነት በኋላ የፈረንጅ ፍልሰት ነበረ የሚኒስቴሮች ሹመት ነበረ ልዩ ልዩ መስሪያ ቤቶች መከፈት ነበረ አልፈርድ ኢልግ በሚባል ሰው የአማካሪነት ቤተ መንግስት ውስጥ ቦታ ተሰጥቶት አንድ ክፍል ተሰጥቶት የመንግስት ሰነዶች እዚህ እንዲደራጁ ተብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ መንግስት ሰነዶች አስተዳደር ጻፌ ተዕዛዝ በሚባል ማህተም ተሰጥቶት አንድ ሰው ተሾመ በኋላም በ1898 ማለት በነጮቹ በ1906 የመንግስት ሹመት ውስጥ ተሰጥቶ መንስራ ቤቶች ይከፈቱ የጽፈት ሚኒስቴር ተብሎ ሐላፊነቱን የመንግስት ሰነዶችን እንዲያስተዳደር ተደረገ ነበር እስከ ጣሊያን ወረራ ድረስ የኢትዮጵያ የሰነድ አስተዳደር ብዙ ማማርክ ያደረገው ምክንያት አንደኛ ወረቀት የለም ሁለተኛ ጽሁፍ በጣም ውድ ነው ጻፊ በብዛት የለም መንግስቱን ምን ደሞ ወጪና ገቢውን ግጂና አንቱን በጽሁፍ አያያዝም በእምነት ነው ሲሰጠኝ ቤተክርስቲያን ብቻና ጽሁፍ ዋን ፕሮዲዩስ የምታረግና የተደራጀ ሲስተም አልነበረው ምንም እንኳን ጻፊ ተዛዝ ተብሎ sultan ይሰጠው ኦፊስ ይሰጠው ደሞ ዚሰጠው እንጂ የያዘው ሰነድ የለም እኛ ሀገር በዘመናዊ አስተዳደር ዋናውን አሻራ ጥሎ ያለፈው ጣሊያን ጣሊያን መጣ እስከ ጣሊያን ድረስ ብዙ የተደራጀ ሰነድ የለም እና አለ ኦፊሱ ተከፍቷል ግባል ተንቀሳቀሰ አልተንቀበ በፈረንጆችም እየመጡ ያማከሩ ባኮትን ይሄ ነገር ይደረግ እነሱ አውሮፓ ጀምሮታልና ዚም ለማስጀመር ይጥሩ ነበር የሚፈልገውን ያል ይሄ ዳልቻለም አንደኛ የወረቀትና የመጻፊያ አጥረት ነበር ሁለተኛ ጻፊ በብዛት አይገኘው የቤተክርስቲያን የከነት ሰዎች እና የቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸው የሚጽፉት የሚጻፈውም በብራናና በመናምን ነው ውድ ነው አንድ ኮፒ ብቻ ነው የሚደረገው እሱም ለባለ ጉዳዩ ከተላከ በኋላ ቀሪ የማስ ግልባጭ የማስቀረጠ ባህላ አልነበረ ጣሊያን ገባ አገሪቷን በአምስት ዞን ከፈለ በ21 ከተሞች ላይ የመጀመሪያውን ባንካ ዲቴ ወይም አርሻይፍ ብሎ ያርካይፍ ሴንተር ከፈተ እስከዛ ድረስ እስከ 1933 ድረስ ከ27 እስከ 33 ድረስ ጣሊያን ነው በቃ እዚህ ሀገር መሰረት ጥሎ በአምስት ዞኖች በ21 ከተሞች ለምሳሌ ይርጋለም ድሬዳዋ ጂማ ደሴ ጎንደር እንደነዚህ ባሉ ከተማዎች ትልልቅ የአርካይቭ ሴንተሮችን ከፈተ እሱ ነው አድራይቶ ሲመራ ይነበራው እንደው ለምን ግን ቢባል እዚ ላይ ጣሊያን ይሄኛው ለማድረግ ይፈልገ መቸም ኢትዮጵያን ከመጥቀም አንጻር ሊሆን አይችልም እና ምንድነው ምክንያቱ ትልቁ ነገር ምንድነው ይብዛም ይነስም በየዘመኑ ሪከርዶችና መዛግብትን ከሰው ሰራሽና ከተፈጠሩ አደጋ ለማዳን የተደረጉ ጥረቶች አሉ። ጥረቶቹ አጥጋቢ ናቸው ወይ አይደሉ? አይደሉ። ምክንያቱም አሁን ዶክተር አልማው እንዳለው ምንድነው ለምሳሌ ለሪከርዶችና መዝገብ ቤት ሰራተኞች ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ በህራዊ መዝገብ ቤት አንፈረንጆች ናሽናል አርካይቭስ የሚሉትን ለመጀመሪያ ጊዜ የሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች መዛግብት ወደ አንድ ማዕከል ተሰብስበው ለጥናትና ምርምር አገልግሎት የሚውሉበትን ተቋም የከፈቱት አጼ ምኒልክ ናቸው እና ግን ወደ ኋላ ስንመጣ የመጣን የመጣን ስንመጣ ነገሮች ከድጡ ወደ ማጡ እንደሚባለው በሽታው የተጠናወታቸው ተጠያቂነት የሌለው ነውና አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የዘመናዊ የሪከርዶችና የመዛግብ ስራ አመራር አለ ወይ በትለኝ እኔ እንደሞ ያተኛ የለም ነው ምን እና ጣሊያን ያንን ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመረው ለምን እንደው አውሮፓ ውስጥ ባህሉ ነው ሪከርድ መጠበቅ ሁለተኛ በ15 14 ነው ጉተንበርክ ማተሚያ ማሽኑን ከፈጠረ በኋላ የህትመት ስራ በጣም ቀላል ስራ ሆኗል አውሮፓ ውስጥ አሁን 
ያ ያ ያ ሪቮሉሽን ነው ያ አብዮት ነው ትምርትን ቀላል ያረጋው የሪከርድ ሲስተሞችን ቀላል ያረጋው ባጭሩ ጊዜ ኮፒ አውሮፓ ባህል አድርጎታል እንግሊዞች ጀምሯል ፈረንሳይ ጀምሯል ጀርመን ጀምሯል ጣሊያን ጀምሯል እና እንደነዚህ አመክንያቱም የኮሎኒያል ስቴቱ ያለው አውሮፓ ነው ያ አውሮፓ ካውሮፓ ተልኮ ቀኝ ግዛት እዚ እንዲያስተዳድር ይላከው ሪፖርት ማቅረብ አለበት የት ምን እንዳለ ሰይ ሪፖርት አቀራረብ ላይ እንዲያመቸው እዚ ኮፒ ያስቀርና እዛ ይልካል በየአካባቢው ተረዞ ሰነዶ እስካቀርብ ድረስ በጣለነኛ የተጻፉ በተለያዩ ከተማዎች እና ጌ እስከ 1991 ድረስ በጣለነኛ የተጻፉ ሪከርዶች ተሰነዶ ይገኙ ነበር ከዛ ተሻግረን سنመጣ ንጉሱ 1933 ላይ አውሮፓ እንግሊዝ ቆይቶ ሲመጡ ባህሉን ይዘውት መጡ እና በ1934 የመጀመሪያውን የጃንዳንዱ መከተል ወረዳ ወረዳና አውራጃ ገዢ መዝገብ ቤት እንዲከፍት ተዛ አስከሰጠው በኋላ ያንዳንዱ ሰው ኮፒ በሁለት ተጽፎ በካርቦን ኮፒ ጽፎ አንዱን ለሀገር ግዛት ሚኒስቴር አንዱን እነሱ ጋር እንዲያስቀሩ አደረጉና የመጀመሪያውን አዋጅ በ1934 የመዝገብ ቤት ሹ የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ተጀመረ በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ የነበረው የጻፈት ዛዝና ጽፈት ሚኒስቴር ነበር አሁን ጽፈት የአገር ግዛት ሚኒስቴር የሚቆጣጠረው ተጠሪነቱ ለአገር ግዛት ሚኒስቴር የሆነ የመጀመሪያው በ1934 ዓመተ ምህረት የመዝገብ ቤት ኢንትሮዲዩስ ተደረገ በስትራክቸር ውስጥ በ1934 ከዛ ባለሹም ሹም ባለስልጣን ተሾመ የመዝገብ ቤት ሹም ማህተም ያለው ዕቅና የተሰጠው ያ ከ1936 ነው መስለኝ ደሞ ወመዘክር ለለንት የነጻነት መዘክሪያ ተብሎ ላይብረሪ እንዲቋቋምና በሱ ስር አርካይቮች እንዲሰበሰቡ መዛግብቶች አንድ አንድ ነገሮች አብሮ እንዲያስተዳድር ወመዘክር በ1936 ኦፊሻሊ ዲክሌር ተደርጎ ተጀመረ ከዛም በኋላ እየቀጠለ እየቀጠለ መጣ እና በደርግ ጊዜ ደሞ እንትኖች አሉ አሁን በህራዊ የሚል ነገር የለንም በህራዊ በተመዛገብትና በተመጻፍት ኤጀንሲ የሚለው ማለት አሁን በተ በህራዊ የሚል ኮንሴፕት ነጉሶ ጀመረው ነበር አጼ ሚኒሊክ ከዛ መዝገብ ቤት ሹም መዝገብ ቤት ኢንትሮዲዩስ ተደረገ የመዝገብ ቤት ሹም ይኑር እንጂ በበራዊ ደረጃ ኮፒ የሚያሰባሰብ መዛግብቶችን የሚያሰባሰብና የሚያከማሽ ተቋም አለበት ምንድነው በ1969 ድርግ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በህራዊ በተመዛግብት በስፖርትና በባህል በባህልና በስፖርት ሚኒስቴር ስር በአዋጅ 127 ቁጥር 2 1969 ዓመተ ምህረት አዋጅ አሳወጀና በባህልና በስፖርት ሚኒስቴር ስር ሪከርድና አርካይቭ በላይብረሪ ስር እንዲደረግ ተደረገ አሁን መዘከር ስር የገባበት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው በ1971 በህቡ ጥቂት ወደ 13 ሰራተኞች ተመደቡለትና ስራ ጀመረ ማሻሻ የተደረገው ምንድነው በዛን ጊዜ ዝም ብሎ ኦፊስ ነበር ዋና ክፍል ነበር ዋና ክፍል ነበር ከዋና ክፍልነቱ ወጣና በ1991 ዓመተ ምህረት በአዋጅ ቁጥር 197 ቁጥር 2 ነው 3 ህዝባር 91 ድርጅት ሆነ በህራዊ በተመዛግብትና በተመጻሕፍት ድርጅት ሆነ በ1998 በአዋጅ ቁጥር 471 ህዝባር 1998 ቁጥር 4 ነው መሰለኝ ቀጥ ቁጥር 4 አርቲክል 2 ሚል አርቲክል 4 ላይ ኤጀንሲ ተደረገ ተንጠልጥሎ በህራዊ የአርካይቭ ሴንተር ሳይቋቋም ነው በነጉሱ ጊዜ ያለፈው ድርግ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በ1969 በህራዊ የሚል ነገር ኦፊስ ከፍቶ መሬት ያስጀመረው ተንጠልጥሎ ነበር የሚያሰባስብ ቡድናል ነበርው ከዛ ወዲ ኤጀንሲ ሆኖ እስከ ዛሬ ድረስ አለ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን